வெல்கம் டு மலிக்கா வெட்டி சமையல் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது சம்மர் ஸ்பெஷல் அதாவது தர்பூசணி ஸ்ட்ராபெரி மாக்டைல் பொதுவாக சம்மர் வந்தாலே வந்து நம்மளுக்கு வந்து வேர்வை வர்றதுனாலேயும் அதிகப்படியான சோர்வு ஏற்படுறப்ப நம்மளுக்கு உடம்புல இருக்க மினரல்ஸ் வெளியேறதுனால தான் அந்த சோர்வு ஏற்படுது அந்த சோர்வை போக்குறதுக்கு நம்மளுக்கு எப்போதுமே நம்மளுக்கு உறுதுணையாக இருப்பது வந்து பழங்கள் பழங்களில் இருக்கிற அந்த மினரல்ஸ் தாது உப்புக்கள் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப நல்லதை செய்யும் இப்போ நான் செஞ்சு காமிக்க போகிற இந்த தர்பூசணி மாக்டைல் இந்த வெயில் காலத்துக்கு ஏற்ற ஒன்று இப்போ அதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு பார்க்கலாம் தர்பூசணி ஸ்ட்ராபெரி மாக்டைலுக்கு நான் வச்சுருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா தர்பூசணி பழம் கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறு கிராம் இருக்கும் இதில் பேரிச்சம்பழம் ரெண்டு இல்லைன்னா மூணு பேரிச்சம்பழத்தை கொட்டை எடுத்துகிட்டு ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் அதோட சாட் மசாலா தூள் சிறிதளவு ஆப்பிள் நம்மளுக்கு வேண்டும் அளவு மேலே போடுறதுக்கு கொஞ்சமாக தேன் புதினா வெறும் சில இலைகள் கொஞ்சமாக எலுமிச்சம்பழ ஜூஸு ஸ்ட்ராபெரி ரெண்டு இல்லைன்னா மூணு ஸ்ட்ராபெரி இதை வந்து கொஞ்சமாக ஸ்டூ பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது எப்படின்னு சொல்கிறேங்க இதுங்க வந்து ஃப்ரெஷ் இஞ்சி கொஞ்சம் போடலாம் இல்லைன்னா நான் வந்து இஞ்சி மரபாக பண்ணதில் ஒரு ரெண்டு சின்ன பீஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது சப்ஜா விதை இந்த சப்ஜா விதை வந்து நம்ம ஊற வச்சோம்னா இந்த மாதிரி ஆகும் இதுவும் நமது உடலுக்கு வந்து இந்த சூட்டை தணிக்கிறதுல ரொம்ப பெரும் பங்கு வகிக்குது இது எல்லாமே யூஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம ஜூஸ் பண்ண போகிறோம் எப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ இதுதான் வந்து நம்ம சப்ஜா விதைன்னு சொல்லுது நம்ம நாட்டில் எந்த காலத்தில் இருந்தோ யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது தாங்க இது ஒன்றுமே இல்லைங்க நம்ம தின்னூத்து பத்திரிகை எல்லாம் இருக்குது இல்லையா அதனுடைய விதை தான் இது பாருங்கள் இதை வந்து பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் தண்ணியில் ஊற வச்சா இந்த மாதிரி நல்லா அப்படி ஜெல் மாதிரி ஊறிடும் இதை வந்து நம்ம வெயில் காலத்தில் எல்லா ட்ரிங்க்லேயும் போட்டு குடிக்கலாங்க இது வந்து நல்ல ஒரு ப்ரோட்டீன் நிறைஞ்சது அதே நேரம் ஆல்கலைன் நம்மளுக்கு வந்து உடம்பில் வந்து சூட்டை தெரிக்கிற தன்மை வந்து இதுக்கு மிக மிக முக்கியமாக இருக்குது மலச்சிக்கலை ஏற்படுத்தாது இதை வந்து நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கற்றுக்கணும் இப்போ இதை வந்து நான் ஊற வச்சு பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு பொதுவாக நம்ம நாட்டில் கிடைக்கிற ஸ்ட்ராபெரி வந்து அந்த அளவுக்கு இனிப்பு இருக்கிறது இல்லைங்க லேசாக புளிப்பு இருக்குது அது இந்த ட்ரிங்க்கு புளிப்பு கொடுக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு கலர் வராது நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணலன்னா இந்த ஸ்ட்ராபெரியை வந்து மூணே மூணு ஸ்ட்ராபெரியை வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப கால் டீஸ்பூனுக்கும் குறைவாக சர்க்கரையை சேர்த்துட்டு அதனுடைய ஓன் ஜூஸ் வெளியில் வர மாதிரி மைக்ரோவேவ் அவனில் இருந்து முப்பது செகண்ட் வச்சு எடுத்திருக்கேன் அவ்வளோதான் நம்ம வந்து ஸ்ட்ராபெரி வாங்கின பிறகு அதை கட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக சுகர் சேர்த்து ப்ரெஷர் குக்கரில் ஒரு விசில் வேக வச்சு எடுத்து ஒரு டப்பாவில் போட்டு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா கூட எந்த டெசர்ட்டுக்கு வேணாலும் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் எப்போதுமே தர்பூசணி வாட்டர் மெலன் அப்படிங்கிறப்ப வந்து அதில் வந்து இரும்பு சத்து மிக மிக அதிகங்க எப்போதுமே அயன் ரிச் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம வந்து அனிமியாக இருக்கிறவங்க இதை ரெகுலராக குடித்தாங்கனாக்கா இல்லை தர்பூசணியை சாப்பிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த ரத்த சொகை நோய் வந்து குறையிறத பார்க்கலாம் பொதுவாக வந்து அதுக்காக வந்து டானிக் எல்லாம் குடிப்பாங்க இல்லை மாத்திரை மருந்துகள் குடிப்பாங்க அதுக்கு பதிலாக நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக எடுத்துக்கிறப்ப அதனுடைய பலன் அதிகம் இதில் நான் எக்ஸ்ட்ராவாக சேர்க்கறது பார்த்தீங்கன்னா டேட்ஸு பேரிச்சம்பழம்லேயும் இரும்பு சத்து மிக மிக அதிகம் இருக்குங்க இதை வந்து நேச்சுரலான ஸ்வீட் நான் மட்டும் தான் நான் எந்த விதமாகவும் சர்க்கரை எல்லாம் சேர்க்கலை இந்த பேரிச்சம்பழத்தை வந்து இது ஊற வச்சு தான் இதில் போட்டுக்கிறேன் இரும்பு சத்து அப்படின்னோடனே நம்மளுக்கு ஒரு நாளைக்கு தேவை வந்து இருபத்தெட்டு மில்லிகிராம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நூறு கிராம்லேயே வந்து கிட்ட கிட்டத்தில் ஏழு புள்ளி எட்டு மில்லிகிராம் அளவு இருக்குது நம்ம இரநூறு கிராம் வந்து வாட்டர் மெலன் எடுத்துக்கிட்டாலே நம்மளுக்கு தேவையான அந்த இரும்பு சத்தில் வந்து முக்கால் பாகம் கிடச்சிடும் இப்போ இந்த டேட்ஸோடு வந்து பூராமே முதல்ல போட போகிறது இல்லைங்க கொஞ்சமாக போட்டு அடிச்சுட்டு அப்புறம் தான் மீதியாக போட போகிறேன் இதில் புதினா இலை ஒரு ரெண்டோ மூணோ சேர்க்குறேன் அதிகம் சேர்க்க வேண்டாம் அதிகம் சேர்த்தா நல்லா இருக்காது சும்மா கொஞ்சமாக போடுறேன் இதோட இந்த இஞ்சி ஃப்ரெஷ் இஞ்சியாக இருந்தால் ரொம்ப சின்ன துண்டு போடுங்க நான் இஞ்சி மறுபாங்கிறதுனால அது இருக்கிறதுனால அதை கொஞ்சம் போட்டுக்கிறேன் ஜஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டே ரெண்டு துண்டு தான் போடுறேன் இப்போ இதோடு வந்து இந்த ஸ்ட்ராபெரி இதையும் சேர்த்துட்டு முதல்ல இயற்கை பிறகு மீதியாக சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த ஸ்ட்ராபெரியை சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ நான் இதில் சேர்க்கறது வந்து தேன் மட்டும்தான் தேன் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஆல்கலைன் பை நேச்சர் நம்ம பிளட்டும் ஆல்கலைன் பை நேச்சர் உடனடியாக நம்ம ரத்தத்தில் உறிஞ்ச பெறுவதுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் நான் சர்க்கரை சேர்க்காமல் தேன் மட்டும்தான் சேர்க்குறேன் ச சர்க்கரை வியாதி இருக்கிறவங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த மாதிரி ட்ரிங்க் அவாய்ட் பண்ணுறது பெட்டருங்க ஏன்னா இது எல்லாமே வந்து இனிப்பு சுவை இருக்கிறது அதனால் அவங்களுக்கு வந்து தர்பூசணி சாப்பிடக்கூடாது இது நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இதை முதல்ல இயக்கிய பிறகு
இந்த விதை அறப்படாமல் இருந்தால் இருக்கணும்னாக்கா நம்ம விட்டு விட்டு இருக்கணும் விதை அறப்பட்டாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னாக்கா நீங்கள் சேர்க்கலாம் அதனால் தப்புன்னு இல்லைங்க அதுக்காக வந்து ரொம்பவா டேஸ்ட் எல்லாம் மாறாது இப்போ இதை இன்னொரு தடவை ஏற்கிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு சூப் ஸ்ட்ரைனர் எடுத்து வச்சுக்கோங்க வடிகட்டுற கரண்ட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இல்லை வடிகட்டிய பிறகு நம்ம டம்ளரில் ஊற்றலாம் இப்போ இது பாருங்கள் இந்த மாதிரி இயற்கை வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம இதில் வந்து சாட் மசாலா மட்டும் சேர்க்கலைங்க அதை மட்டும் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிறேன் இது வந்து ஒரு கூடுதல் சுவையை கொடுக்கும் எல்லாேருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த மாதிரி சாட் மசாலா சேர்க்குறப்ப இப்போ இதை வடிகட்டிக்கலாம் இதில் எந்த விதமாக நம்ம வந்து தண்ணி சேர்க்கலைங்க ஆனால் வந்து நம்ம வேணும்னா கொஞ்சம் தண்ணி சேர்க்கலாம் ஆனால் வந்து பொதுவாக இதனுடைய இயற்கையான சுவையில் அப்படியே குடிக்கணும்னு நினைக்கிறப்ப நம்ம தண்ணீர் சேர்க்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை இந்த ஜூஸ்க்கு முக்கியமாக தர்பூசணியில் இருக்கிற ஈர அந்த தண்ணீரே போதுமானது இப்போ இது பாருங்கள் நல்லா ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிடுறேன் இதை வடிக்கட்டுறப்ப பார்த்திங்கன்னா அந்த கொட்டை இதில் வந்து நின்றுடுது அதனால் அந்த கொட்டை கொஞ்சம் அறப்பட்டாலும் பரவாயில்ல இருக்கிற சத்துக்களும் அதில் சேர்ந்தால் நம்மளுக்கு நல்லது தான் ஏன்னா அதுலேயும் நம்மளுக்கு வந்து இரும்பு சத்து இருக்குது அது வந்து எப்படியும் கசப்பு ஒன்றும் வராதுங்க அதனால் இந்த மாதிரி தான் நம்ம செய்யணும் அப்படி செஞ்சால் தான் ரொம்ப சுலபம் இப்போ இந்த ஜூஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதை எப்படி பரிமாறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஆப்பிளை வந்து ஃபைனாக கட் பண்ண போகிறாங்க முதல்லாம் ஆப்பிள் தோல் எடுக்க மாட்டோம் ஆனால் இப்போல்லாம் வேக்ஸ் கோட்டட் ஆப்பிள் தான் அதிகமாக இருக்குது வேக்ஸ் கோட்டட் ஆப்பிளாக்க நம்ம வந்து தோல் சாப்பிடக்கூடாது ஏன்னா அது நம்மளுக்கு உடம்புக்கு நல்லது இல்லை அந்த வேக்ஸு அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் கொஞ்சம் தின்னாக இதை எடுத்துக்கணும் முதல்ல எல்லாம் வந்து தோலோடு சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா தோலுக்கு நேர் அடியில் தான் அதிகமான வைட்டமின் சத்துக்கள் இருக்கும் எல்லா பழங்களையுமே முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா தோலோடு இருக்கிறப்ப ஆனால் இப்போது அந்த எக்ஸ்ட்ரா கெமிக்கல்ஸ் நம்ம அவங்க என்ன ஸ்ப்ரே பண்ணியிருக்காங்கன்னு தெரியாது அதே நேரம் வேக்ஸ் கோட்டிங் இருக்கிறதுனால நம்ம அதை எடுத்துடுறது நல்லதுங்க இப்போ இதை வந்து நல்லா ஃபைனாக கட் பண்ணிக்கணும் இந்த ஆப்பிளும் வந்து அதில் அப்படியே பீசஸ் வந்து மேலே நம்ம போடுறப்போ அப்படியே நம்ம சாப்பிட முடியும் நிறைய ஸ்டார் ஹோட்டலில் நீங்கள் சாப்பிட்ருப்பீங்க அந்த மாதிரி தான் அவங்க வந்து போட்டிருப்பாங்க இதை போட்டு அரைக்கணுங்கிற அவசியம் அரைச்சிங்கனாக்கா கொஞ்சம் திக்காக வரும் ஜூஸு அதனால் இந்த மாதிரி தான் போடுவோம் இந்த புதினா வந்து நல்லா ஃபைனாக இப்படி கட் பண்ணிக்கலாம் மேலே போடுறதுக்காக தான் இது இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு டால் கிளாஸ் எடுத்து வச்சுக்கணுங்க இந்த டால் கிளாஸில் வந்து மந்தலில் வந்து நான் போடுறது பார்த்திங்கன்னா இந்த சப்ஜா விதை ஊற வச்ச சப்ஜா விதை அந்த ஊறிய தண்ணீரோடு அப்படியே போட்டுக்கணும் நம்மளுக்கு இது எவ்வளோ வேணால் போட்டுக்கலாம் அதுக்கு மேலே இந்த கரண்டியில் இந்த ஜூஸ் எடுத்து ஊற்றுறேன் இந்த ஒரு ட்ரிங்க் குடித்தாலே போகிறோம் நம்மளுக்கு வந்து முக்கியமான சத்துக்கள் எல்லாமே கிடைக்கும் இதில் நிறைய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்குது இதில் ஆன்டி ஏஜிங் இப்போ இதை ஊற்றிய பிறகு பார்த்தீங்கன்னா நம் நாங்கள் ஃபைனலாக மேலே போட போகிறது ஆப்பிள் கொஞ்சமாக இந்த கட் பண்ணிய புதினா எலுமிச்சம்பழத்தை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை அப்படியே நம்ம பரிமாறலாம் டெய்லி மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டோட இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ட்ரிங்க் நேச்சுரல் ஸ்வீட்னஸ்ஸோட நம்ம குடித்தாக்க நம்மளுக்கு தேவையான எல்லா சத்துக்களும் கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லைங்க இதை குடிக்கிறதுங்கிறது எப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் எப்போதுமே நம்ம உமை நீர் சேர்ந்து இதோடு சேர்த்து உள்ளே போகிற மாதிரி மெதுவாக சிப் பை சிப் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாயில் எடுத்து நம்ம நிதானமாக குடித்தோம்னாக்க நம்மளுக்கு வந்து முழு பலனும் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி உமி நீரோடு சேர்றப்ப தான் நம்ம உடம்புல வந்து பல் பல வேலைகள் மட்டும் இல்லை கிட்டத்தட்ட முன்னூறு என்சைம் வந்து நம்மளுக்கு சுரக்கும் அதுதான் வந்து நம்ம உள் உறுப்புகள் சரியாக வேலை செய்யறதுக்கு அகச்சுரப்புகள் இயங்குவதற்கு உதவி செய்யும் அதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி உமி நீரோட சேர்ந்து குடிக்கிறப்ப தான் அந்த வேலைகள் நடக்கும் இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு சின்ன சின்ன விஷயமா இருந்தாலும் இதுல வந்து பல பல விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம அதை நம்ம வாழ்க்கையில் கடைப்பிடிக்கணும் அப்படிங்க